یوم یکجہتی کشمیر کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائم آمین ہاس اور ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہوں گے جناب رانہ کیسر صاحب ناظرین اس وقت جنت نظیر وادی کشمیر جسے چناروں کی وادی کہا جاتا تھا اس وقت انگار وادی کا منظر پیش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں چھبیسواں روز کرفیو کا مسلسل کرفیو وہاں پر ہے اور جس طرح سے اس وقت بھارتی جاریت وہاں پر جاری ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جیل کا منظر اس وقت یہ وادی پیش کر رہی ہے جہاں اسی لاکھ سے بھی زائد کشمیری اس وقت قید میں ہیں انسانی بہران جنم لے رہا ہے سعوبتیں ہیں مشکلات ہیں لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم نے یہ بتا دیا وزیراعظم عمران خان کے پیغام پر پوری قوم نے یہ بتا دیا کشمیریوں کو کہ وہ اپنی جد و جہد میں تنہا نہیں ہے پاکستانی بلا تفریق ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ اس تکلیف میں کھڑے ہیں اور وہ ان کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے آج جس طرح سے ایک جہتی کا اظہار کیا گیا تو دنیا کو ایک بار پھر پاکستانی قوم نے یہ باور کرا دیا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالمی مسئلہ مسئلہ کشمیر ہی ہے اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور حالات اسی طرح سے کشیدہ رہے تو پھر یہ کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور اس جانب وزیراعظم عمران خان صاحب بارہا اشارہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی توجہ اس جانب وہ دلا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر بھارت کب تک مسئلہ کشمیر سے راہ فرار اختیار کرے گا سوال یہ ہے کہ بھارتی جاریت اس کی جو ہر دھرمی ہے وہ عالمی ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے حکومتی اللہ عمل کے حوالے سے عالمی برادری کے کردار اقوام متحدہ کے کردار اور خاص طور پر جو چیمپئن ہیں انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو علم بردار کہلاتی ہیں انسانی حقوق کی ان کے کردار کے حوالے سے بھی ہم آج کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں بات کریں گے رانا صاحب سب سے پہلے تو جس طرح سے پوری قوم نے لبیک کہا اپنے لیڈر کے کہنے پر اور پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی ہمیں دکھائی دیئے آج کوئی پیچھے نہیں ہٹا سب آئے اور چھوٹے بڑے شہروں میں ہر جگہ ہمیں جمع غفیر دکھائی دے رہا تھا اور لوگ باواز بلند یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی کشمیر ہیں میں بھی کشمیر ہوں آپ نے بھی آج کہا کہ ہم سب کشمیر ہیں تو کیا پیغام دنیا کو گیا اور کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھتے ہیں سیما آپ نے بڑی خوبصورتی سے منظر کشی کی ہے ساری صورتحال کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے ہماری حکومت کے کیا اقدامات ہیں پرائیم نیسٹر کا کیا ریزالف ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی کیا ذمہ داری ہیں اور اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے دیکھیں آج کشمیر سولیڈیریٹی آور ایک اظہار یبجہتی ایسے محول میں ایسے موقع پہ کہ جب مقبوضہ کشمیر جل رہا ہے وہاں پہ خون بہ رہا ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور کر دیا گیا کرفیو لائک سیچویشن ہے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں دنیا کی ایکسس وہاں پہ نہیں ہے تو آج یقینی طور پہ جو ہماری حکومت کی خاص طور پہ ہمارے وزیراعظم کی جو اور ہماری ریاست پاکستان کی جو ایک سٹیٹیجی ہے کہ ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دینا کامیابی سے آج ہم نے یہ اظہار جگ جہتی جو ہیپی جو اس کا اظہار کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے اس میں ہم کامیاب ہوئے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ آج پاکستان کی قوم یعنی ہم سب بلا تفریق یعنی سیاسی مذہبی ذات اختلافات بالائی سب چیز سے بالائی تاک ہو کے آج لوگوں نے اظہار کا اپنی یک جتی کا اظہار کیا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ جو صرف بات ہی نہیں کر رہا پاکستان کی قوم صرف بات ہی نہیں کر رہی پولیٹیکل ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ جو ہے وہ ہر لیول پہ رہے گی اور جاری رہے گی ایک کمپین ہے پرائی نسٹر نے بنادی طور پر اس کو ایک کمپین بنا دیا بنا دیا بنا دیا آپ دیکھئے کہ جب سے یہ پلواما کا واقعہ ہوا خاص طور پر جی فرور کا تھا اس کے بعد سے آپ دیکھئے کہ پرائیم نیسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں فلی پریپیرڈ ہیں کہ ہر لیول پہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے جیسے پرائیم نیسٹر نے کہا ہی ویل ٹیک ایٹو اینی لینڈ کہ جہاں تک وہ لے کے جا سکیں گے اس ایشو کو لے کے جائیں گے تاکہ چونکہ پرائیم نیسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ہیس کم فور ایڈ ڈیسائیسیف ٹرن اس کا جواب پتھر سے دیا جائے گا یہ بھی ساتھ بلکل ہے اب آپ دیکھئے جب پرائیم نیسٹر یہ کہتے ہیں کہ the time has come for a decisive turn what does it mean 
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب بھی کیا پرائم منسٹر نے جیسے ہی جی سیون کی اجلاس جو سمٹ ہے اس کی سائی لائنز پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر موڈی ملتے ہیں تو پرائم منسٹر کا ایک آرٹیکل ایک اپینین پیس جو ہے وہ نیو یورک ٹائمز میں بھی چھپتا ہے اچھا اب پرائم منسٹر جو اس پر بات کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ آج کا دن اس کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پر اب آپ دیکھئے کہ مقصد صرف یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں کہ جو آپشنز ہیں وہ کیا ہیں آپشن سب سے پہلی تو یہی ہے کہ جو پرائم منسٹر کا تھا ایک وین کہ ایک پیس پیس فور پروسپیریٹی اب بلکل آپ آپشنز کی بات کریں میں بلکل ہی جانب آؤں گی لیکن اگر آج کی جس طرح سے آپ نے بات کیا رانا صاحب تو مجھے کچھ یہی اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے مظلوم ہمارے کشمیری بھائی مجھے تو ایسے نہتے بہادر اور نہ ڈرنے والے جو لوگ ہیں ہماری کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے لئے مظلوم لفظ بھی نامناسب لگتا ہے ہمارے وہ بہادر لوگ جو ڈرتے نہیں ہیں اور جس طرح سے وہ پیلٹ گنز کا سامنا کر رہے ہیں جس طرح سے وہ بھارتی جاریت کا سامنا کر رہے ہیں اور پھر اس کرسیوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر تو رانہ صاحب ہم کس طرح سے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے آپ کس طرح سے سراشی حقیدت دیکھیں 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 یہ جو آپ نے کہا نا بالکل آپ نے مظلوم کا جذبہ ایسے نہیں ہوتا لیکن جب ہم مظلوم کی بات کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان سے چھین لیے گئے اور ان کے اوپر جو جاریت اور بربریت کا جو بازار گرم ہے وہاں پہ کہ جس طریقے سے خواتین کو بچوں کو بوڑھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر ظلم ہے حقوق لے لیے گئے لیکن سرنڈر نہیں کر رہے لیکن آپ انسان کو مار تو سکتے ہیں اس کی سوچ کو نہیں مار سکتے اس کے جذبے کو نہیں ختم کر سکتے وہ جذبہ کتنے کشمیریوں نے جانے دین شہید ہو چکے لیکن کیا وہ جذبہ ختم ہوا نہیں ہوا اور پاکستان کی حکومت نے خاص طور پر ہمارے پرائیم نیسٹر کا جو ایک وین ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ اس کمپین کو آگے لے کے چلنا ہے اس کو جیسے ہم بھی بات کر رہے تھے کہ جو آپشن کی میں بات کر رہا تھا وہ کیا تھی کہ وہ بنیادی طور پر کہ انٹرنیشنل کومیونٹی اس وقت انگیشت ہے یونائیٹر نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس اس کے بعد جو ان کا سب کا ایک کنسرن یہ اس کا مطلب جب کنسرن کی ہم بات کرتے ہیں آلڈو کہ یہ کنسرن اگر پریکٹیکلی تو کچھ نہیں آیا نا کہ ایک صرف انہوں نے کہا کہ yes we are cognizant of the situation and it is a volatile situation بات ٹھیک ہوگی کسی نے ویٹو نہیں کیا کسی نے اس چیز انڈیا کی سپورٹ نہیں کی یہ ہماری بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسس تھی اور جو پرائیم نیسٹر ایکزیکلی اچھا اس کے بعد آپشن کیا دوسرا کہ کشمیریوں کی جو ڈیٹرمینیشن ہے اس کو کم نہیں ہونے دینا انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ ان کا جو بلولہ ہے جو ان کا جذبہ ہے جو ان کی جدد ہے اس کو کم کر دیا جائے وہ نہیں ہو پا رہا تو ہمارا پچھلی سات دہائیوں سے تو ہوا نہیں اب بھی نہیں ہوگا اب کیونکہ مومنٹم سائمہ ایک ایسا بنا کہ اس مومنٹم کو بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بنتا چلا آ رہا تھا پچھلے تین سالوں سے برحان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور انڈیا کو بھی معلوم ہے کہ جو وہ سوچ رہا تھا وہ نہیں ہوا اسی وجہ سے اس نے وہ اقدام کیا جو کہ ایک جس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بنادی طور پر انٹرنیشنل لاؤ کی ایک وائلیشن ہے جو نائٹر نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کہ قرارتہ جو ہے ان کی ایک زیکلی وہ آرٹیکل جی آرٹیکل 370 آف تیر کانسٹیوشن این 35 اے وہ جو ریبو کر دیا گیا اچھا اب یہ جب اقدام ہو گئے تو پھر دیفنیٹلی پاکستان چونکہ انڈیا میکسیمم یہی کر سکتا تھا what else اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد تو جنگ ہی ہے جو پرائیم نیسٹر بھی کہہ رہے ہیں اگر جنگ کرنی ہے وہ فلی پر پیڑ جو آپ کہہ رہی تھی ابھی جو آپ کوٹ کر رہی تھی پرائیم نیسٹر کو کہ انٹ کا جواب پھر پتھر تو وہ پتھر کا جواب وہ انٹ کا جواب تو ہم نے دیا نا فروری میں بھی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو don't think رادر ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ let there be no mistake وہ پرائیم نیسٹر بار بار جو کہہ رہے ہیں اور ہمارے آرمی چیز جو بار بار کہہ رہے ہیں let there be no mistake کچھ کہمی پاکستانی قوم خاموش نہیں بیٹھے گئے اور پاکستانی قوم نے آج یہ ثابت کر دیا اپنے لیڈر کی ایک آواز پر جس طرح سے یہ چہتی کا اظہار کیا گیا وہ اپنی مثال آپ ہے ایک انپریسیڈنٹڈ ایک آج آپ دیکھئے کہ سولیڈیریٹی تھی اس میں دیکھیں میں پھر تھوڑا سوسی طرف جانا چاہوں گا آپشنز پہلا آپ جائیے گا لیکن سینئر رہاوی جاوی صدیق صاحب اس وقت کیلی فول لائن پر چکے ہمارے ساتھ ہیں تو میں چاہوں گی کہ ان سے ہم بات کریں جاوی صدیق صاحب آپ کو خوش آمدیت کہوں گی آج کی ٹرانسمیشن میں جی بہت شکریہ 
پیغام دنیا کو گیا بھارت نے تو آواز دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رکھی ہے مقبوضہ وادی میں اس وقت جو انگار وادی بنا دی گئی ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہونے دی جا رہی بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آس پڑوس والوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے اگر ان کے اپنے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ان کے نماز جنازہ میں کسی کو شرکت ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی دنیا کی سب سے بڑی جیل جس طرح بنا دی گیا مقبوضہ وادی کو بھارت نے آواز دبانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کہاں کہاں یہ کوششیں کریں گے پاکستان نے آج جس طرح پوری عالمی برادری کو باور کرا دیا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ صرف یہی ہے مسئلہ کشمیر ہی ہے اور اگر یہ حل نہ ہوا تو پھر حالات بہت خطرے کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیسا پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو گیا دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم نے آج ایک مرتبہ پھر یہ دنیا کو میسج دے دیا ہے کہ پاکستانی قوم یونائٹیڈلی کشمیریوں کے ساتھ ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور جتنا بھی بھارت ظلم کرے ہم کشمیر کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے نہیں توڑیں گے تو یہ میسج آپ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا آج اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں اور دوسری جو غیر سرکاری تنظیمیں اسٹوڈینٹس حتیٰ کے ہیلتھ ورکر جو کہ مختلف ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں اور سرکاری ملازمین ہر شخص نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے اور یہ میسج دیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے متحد ہے اور کشمیر کے ایشو پر دیر از اے کمپلیٹ کنسینسس امنگ دی پاکستانی پیپل اور وہ کشمیر کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ایک طرف تو ہمارے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ فوج تیار ہے لیکن پاکستانی قوم بھی ہر لحاظ سے تیار ہے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے یہ میسج آج پاکستانی قوم نے دیا ہے اور یہ بڑا موثر میسج تھا اور لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ان نوٹسڈ نہیں جا رہا اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مغربی میڈیا جو کہ عمومی طور پر پرو انڈیا رہا ہے ان پندرہ بیس پچیس دنوں کے اندر وہ سارا میڈیا جو ہے وہ کریٹیکل ہے اور وہ ہندوستان کو حدف تنقید بنا رہا ہے اور خاص طور پر کشمیر میں جو انہوں نے کمیونیکیشن کا سارا سسٹم جو ہے اس کو جام کر دیا ہے اور کشمیریوں کو محصور کر دیا ہے کرفیو لگا ہوا ہے لوگ آ جا نہیں سکتے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں ادویات نہیں ہیں لوگ بن ہیں اور یہ تمام جو صورت حال ہے یہ بڑی ہی افسوسناک ہے اور دنیا اس کا نوٹس لے رہی ہے آپ نے سی این این کی رپورٹ دیکھی اس کے علاوہ جو نیو یارک ٹائمز ہے اس میں آج میں پرائم منسٹر نے آج آرٹیکل بھی لکھا ہے لیکن نیو یارک ٹائمز نے بڑی بولڈ اور بڑی جرت مندانہ رپورٹنگ کی ہے کشمیر کی سچویشن پہ اور جو مزاری جو اس وقت ہو رہے ہیں وہاں پر کشمیری اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وزیر آزم عمران خان نے بھرپور اس جانی توجہ دلائی اور پھر وہی کہا جس خطرے کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے آپ کیا بے صدیق صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کسی بھی کنونشن وار کے کیا متحمل ہو سکتے ہیں بالکل ہو سکتے اور جو پرائم منسٹر بار بار دنیا کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں وہ یہ کرا رہے ہیں کہ آپ اس فاشسٹ مودی کو ان اتاب سندان اقدامات سے دور رکھیں اور اگر یہ مجبور کرے گا تو اگر ہمارے پاس ہمارے ساتھ اگر ہم دو ملک دے کنونشنل وار یا روایتی جنگ لڑیں گے تو وہ شاید چند دن کے بعد نیوکلئر وار میں تبدیل ہو جائے گا دونوں ایٹمیٹ بہت ہائی ہے اور یہ وہ باور کروا رہے ہیں امریکہ کو اور جو پی فائل جو پاس بڑے ممالک ہے سیکورٹی کونسل کے کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور اس کو انڈو کروائیں جو کہ مودی نے کیا ہے اور اس نے اپنے کانسٹیٹوشن کی خلاف ورزی کی ہے اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی ہے اور کشمیریوں پر ظلم کا ایک بازار گرم کر دیا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو بار بار پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ تباہی کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور خدا نخواستہ نیوکلیر شو ڈاؤن ہوا تو اس میں پاکستان اور انڈیا نہیں پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی اور پوری دنیا جو ہے اس جنگ کے لپیٹ میں آ جائے گی سو ہی از ریمائنڈنگ دا ورلڈ کہ وہ اپنا رول پلے کرے اور اس صورتحال کو ختم کرے صحیح اچھا ہم اگر بات کرتے ہیں کہ ایک 
پرائم منسٹر کی اپیل پر جس طرح نے قوم نے لبیک کہا اور جو پہلے واقعہ جس طرح پاکستانی قوم نے یہ ہمیشہ ثابت کیا اور ایک بار پھر ثابت کیا ہے یہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج گیا ہے پوری دنیا کو پہلے جب پلواما واقعہ ہوا تو جس طرح کی موکی کھانی پڑی بھارت کو اب اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا باقی رہ گیا ہے کہ وہ پھر کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں ایل او سی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں تو مسلسل اب فروری سے لے کر میں یہ نہیں کروں گی کہوں گی کہ پانچ ستمبر سے فروری سے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایل او سی کی جس طرح مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہاں پر بھی نہتے جس طرح سے معصوم جانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے مال مدیشیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے لوگوں کی جانیں وہاں بھی جا رہی ہیں اور قوانین کی خلاف ورزی وہاں بھی ہو رہی ہے تو اس جانے بھی تو توجہ دلانے کی ضرورت جی بالکل پاکستان بار بار ریمائنڈ کروا رہا ہے دائر الاقوامی برادری کو اور آج جو یو این سیکرٹی جنرل کی ریپورٹ چھپی ہے اس میں بھی اس خطرے کی طرف اشارہ ہے اور انڈیا کو کہا گیا ہے کہ وہ پروکیٹیو ایکس جو ہے بند کرے گی یعنی اشتال انگیز اقتامات سے گریز کرے گی کہ اس سے جنگ چھڑ سکتی ہے کیا اتنا کافی ہے یہ جو وار گیمنگ ہوئی ہے بڑی طاقتہ نے وار گیمنگ کی ہے بیٹوین انڈیا اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان تو انہوں نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ یہاں پر کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہو سکتی یہ دونوں نیزیا پاورز ہیں اور دونوں فوجی اعتبار سے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں اور کوئی شکست یا خطہ کا یہاں پر سور ہی نہیں ہے یہاں تباہی ہی تباہی ہے اور انڈیا کو غلط سہمی نہیں ہونی چاہیے اس کو بار بار لوگ دنیا کی طاقتہ ریمائنڈ کرا رہی ہیں کہ آپ ہوش پہ ناخل لیں اور یہاں کروڑوں لوگوں کی زندگی سٹیک پہ آئے اور پرائی مستر نے آج کہا کہ ورلڈ وار ٹو میں اس طرح نازی کرمی کی وجہ سے پانچ کروڑ لوگ مارے گئے اس طرح خدا نہ خاصتہ یہاں یہ علمیہ رودبا نہ ہو تو یہ اس کا ذمہ دار بھارت ہوگا اور اسی لیے وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور لیٹ پیس ہے وے چانس ان دس پارٹ آف دو ورڈ اور یہ تباہی اور بربادی کو روکیں روکیں اور انٹروین کریں بہت شکریہ جاوے سے دیکھتا باپ کے برس کا بھی آپ کے تجھے سبھی رہنا سب جس طرح آپ سن رہے تھے بات ہو رہی تھی ابھی بھارت کہتا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ہم سالسی کی جب بات کرتے ہیں جب سالسی کا کردار ادا کرنے کے بھی صدر ٹرمپ نے کوشش کی ان کی نیت پر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک سے زائد کئی مرتبہ اب وہ کہہ چکے تین مرتبہ تو وہ یہ بات ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اگر میڈیئیٹر کا کوئی کردار ہم نہیں دیکھتے ہیں اور خاموشی ہی ہے تو کیا بھارت یا بودی فاشسٹ انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے دو ممالک کے درمیان یہ معاملہ ہے دیکھئے میرے خیال ہے ہمیں کسی خوش کرمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کومیونٹی جس میں پی فائیو اور انیٹیڈ نیشنز خاص طور پر کہ وہ سالسی کریں گے اب تک کی صورتحال میں بات یہ ہے کہ کوشش سب کر رہے ہیں جیسے پریزنٹ ٹرم کا ایک بڑا اچھا انیشیوٹیف تھا جب پرائیم نیسٹر وہاں پہ گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا ایشیو ہے میں اس بات سے اس بات سے کہ ایک امریکہ کا صدر اگر یہ کہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کے پریڈیسرسرز کو نہیں پتہ تھا میں مسیس کو نہیں ایکسپٹ کرتا معلوم سب کو تھا لیکن اب اگزیکلی یہ تو اب بات شروع ہو گئی ہے پرائیم نیسٹر گئے اور وہ اس نے بات کی اور ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا میں اس چیز کو ریزولف کرنے کے لیے جی سیون میں کیا ہوا اب آپ دیکھئے کہ جی سیون کی سائیڈ لائنز پہ پریزنٹ ٹرمپ کی اور پرائیم نیسٹر موڈی کی ملاقات ہوتی ہے پریزنٹ ٹرمپ نے بات کی تو پرائیم نیسٹر موڈی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہی فیلز یعنی کوٹ کون کر رہا ہے یہ پریزنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پریزنٹ پرائیم نیسٹر موڈی فیلز دیٹ سیچویشن از ان ہز کنٹرول اینڈ یہ پاکستان اور انڈیا دونوں بیٹھ کر بائی لیٹرلی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی ایشوز ہیں وہ دونوں بیٹھ کے اس کو سارٹ آٹ کر لیں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا اب پرائیم نیسٹر نے کیا کہا اپنے جو ان کا آرٹیکل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بات اگر ہوگی تو اسی صورت میں انڈیا انیشیٹیو لے اور وہ انیشیٹیو کیا ہے وہ ریورس کرے ان اقدامات کو جو اس نے کیے یعنی جو ریووک کیے اس نے آرٹیکل 370 اور 35 کے وہ ریووک کرے اور پرائیم اسے کٹیگوریکل کیا چاہے کہ اب ہم بات نہیں کریں گے اچھا اس کی ایک اور بھی ریزن ہے کشمیر والا ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے اب انڈیا کی یہ سٹریٹیجی تھی کہ پاکستان کو ایک ایسا نقصان پہنچایا جائے یعنی اکنومک جو ایک پاکستان دھجکہ دیا جائے وہ ایف ایٹی ایف کے معام 
بہت کوشش کی بہت کوشش کی اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو پرپیگنڈا کیا گیا جی کہ پاکستان ہیز بین بلیک لسٹڈ یہ بات کی جا رہی تھی اور اس میں تیاری مکمل ہے ادھر چلا جائے گا تو وہ بھی غلط ثابت ہوا کہ ایسا نہیں یہ کوشش ہے کامیاب کر رہی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی اور آلریڈی ایک سیچویشن ہماری چل رہی تھی اور ابھی بھی شاید ایسی ہے ہم اتنے اکانومی ہماری مسائل سے باہر نہیں ہے اچھا اب اس میں پرائم نیسٹر نے پہلے کیا دیا تھا ابھی نہیں کہا کافی دن پہلے کیا دیا تھا کہ اب بات نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم بارہا کیا دیکھیں کتنے پیس اوورچرز ہیں پاکستان کے خاص طور پر پرائم نیسٹر کی طرف کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ الیکشن ہوتا ہے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے فوراں بعد کیونکہ آپ ایک قدم چلیں گے ہم دو چلیں گے ہم نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی ہر وہ ایک میسیج دیا دنیا کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کر رہا تھا نا آپشنز کی کہ سب سے پہلی پرائرٹی کیا ہے سب سے پہلی پرائرٹی پرائم نیسٹر عمران خان کی پیس پیس فار پیس فار پروسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ یہ تھا اور انہوں نے مودی سے بھی یہی کہا اچھا مودی بھی یہی بات کرتے رہے پہلے ایگزیکٹلی کہ انفلیسی ہے پاورٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے لیکن دوسری طرف سے سیچویشن کچھ اور سامنے آئی کہ وہ ایک ہر دھرمی ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ ہندو توا کا یعنی ہندو سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہ آپ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندو جو ہے ان کا ہے باقیوں کے لیے تو گنجائش نہیں ہے بی ایٹ مسلم کرسچنز سکس اینڈ ایون لو کاسٹ ہندوز ان کے لئے سپیس نہیں ہے اس سوسائیٹی کے اندر یعنی it's not an inclusive society تو رانہ صاحب اب وہ تنظیمیں کہاں ہیں کہ جب پاکستان میں کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو بھر جڑ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے یہ بات ہم کتنا زیادہ سنتے ہیں یہ پرپرگنڈا لیکن اس میں آپ دیکھئے اس میں آپ دیکھئے کہ انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پر میں کریڈٹ ضرور دوں گا ایسا جنرلسٹ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نورملی اس طرح کے حالات میں کبھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا تھا یا اگر کیا بھی تو اس طرح یعنی آپ دیکھئے کہ کوئی آج مجھے کوئی ایسا ٹی وی چینل ویسٹ کا یا امریکہ انڈین میکنگ ہو رہی ہے اب آپ دیکھئے کہ انٹرنیشنل میڈیا ورلڈ لیڈرز کے حوالے سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی اپنین میکنگ کر رہا ہے کہ یہ سیچویشن کتنی خطرناک ہے اب آپ دیکھیں کسی جی کرفیو کا چھبیسمہ دن مہینہ آنے کو ہے قید دی اس وقت بچارے سعودتیں کات رہے ہیں قید کی وہ ایک دو چار پانچ سینکڑوں ہزاروں نہیں ہیں وہ لاکھوں ہیں اتنی بڑی تعداد میں جب انسانی بہران جنم لے رہا ہو تو کیا صرف نشاندہی کر دینا یہ بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں اخبارات نے اور میڈیا نے نہیں نہیں اخبارات نے تو نہیں کرنا نہ میڈیا نے کرنا وہ ایک اپینین بیلڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت سیچویشن کتنی کس لیول تک جا چکی ہے کہ ہومن رائٹس کی وائلیشنز آپ دیکھئے کس لیول پہ ہو رہی ہیں پھر ایکسیس ٹو انفرمیشن نہیں ہے وہاں پہ اور باہر کے اداروں کو ایکسیس نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں ہومن رائٹس کی جو ارگنیزیشنز ہیں ہیمن رائٹس ووچ ہے یا امنیسٹی انٹرنیشنل اور there are many even آپ دیکھئے کہ still کہ despite the fact کہ وہاں سے information اس طرح فلو نہیں کر رہی باہر پھر بھی آپ دیکھئے کہ جنو سائٹ ووچ نے ایک ریپورٹ دی امنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ آئی پھر آپ کے یو این ملٹری اوبزورور گروپس نے بریفنگ دی سیکیورٹی کانسل کو اور یونائٹیڈ نیشنز ہیمن رائٹس آفیس جو جنیوہ کا ہے اس کی ایک سال میں صرف یہی کچھ ہوگا یہ تو میڈیا کے دارے ہیں میڈیا میں کرتے ہیں آپ اس سے بات کرتے ہیں اگر کیا یہ مسلمان نہ ہوتے ہیں تمام کشمیری اگر ان کا تعلق کسی اور مذہب سے ہوتا تو کیا اب بھی جو سپر پارٹس ہیں وہ اسی طرح سے خاموش ہوتی ہیں بلکل نہ ہوتی یہی پرائیم منسٹر نے یہی بات کی دیکھیں پرائیم منسٹر نے اپنے قوم سے جو کتاب تھا اس میں بھی اشارہ کیا اور اپنے آرٹیکل میں بھی یہ بات کہی کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ بڑی ایک انجسٹ ہے بات کہ آپ کا کوئی بھی انٹرنیشنل انسٹیوشن جو ہے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتا جس کی طرف آپ اشارہ کری فور ایکزمپل اب آپ دیکھئے کہ عراق میں کیا تھا ایک بلکل مس لیڈنگ کانکوکٹڈ سیچویشن تھی اور اس کے اندر کہا گیا جی کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بعد میں سب مافیاں مانگتے رہے اس وقت امریکی جو وزیر خارجہ تھے کولن پاول انہوں نے رزائن کر دیا آن دا گراؤنڈ کہ ہی واز مسلیڈ دا فارم نیسٹر آف امریکہ 
انہوں نے کہا جی نہیں ٹونی بلیئر نے کیا کہا کہ یعنی وار کرائم کے خلاف ان کے حوالے سے کبھی کوئی کیس چلا کوئی ٹرائل ہوا نہیں ہوا اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل جو ایک استعمال ہے اس میں آپ دیکھیں خاص طور پہ دی یو ایس لیڈ اس میں برطانیہ بھی ہے فرانس بھی ہے یہ تین خاص طور پہ باقی رشیا اور چائنا جو ہے دے ٹیک اے ڈفرینٹ پوزیشن اور ابھی بھی آپ نے دیکھا چین پاکستان ایون رشیا بھی اب کیونکہ پاکستان کے ساتھ رشیا کے بھی معاملات بہت اچھے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو لیکن جہاں تک امریکہ برطانیہ اور فرانس کا تعلق ہے وہ ایک ڈائریکشن میں چلتے ہیں اچھا ابھی بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ شاید فرانس جو ہے وہ اس کو ویٹو کر دے گا یا اس میں کوئی پرابلم انٹرین کرے لیکن نہیں ہوا اور دوسری طرف سے رشیا کا بھی تھا انہوں نے بھی نہیں کیا اچھا اب امریکہ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا نہیں ابھی جو پالیسی کے لیے کردار میں اسی پہ کرنا چاہ رہا ہوں ایگزیکٹلی آپ نے کہا کہ جس طرح ایک امپریشن ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی انیشیٹو بھی لے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ہر لیول پہ ہر لیول پہ کہیں بھی ان کا آمنا سامنا اگر موڈی سے ہو رہا ہے یا کسی اور ورلڈ لیڈر سے ہی ٹاکس اباؤٹ کشمیر اچھا پاکستان اس طریقے سے آپ دیکھیے شروع میں وہ بہت جذباتی انداز میں بات کر رہے تھے کہ کشمیر اور یہ وہ سارا لیکن اب تھوڑا سا وہ ٹونڈا نہ ہوئے اس کی وجہ کہ آپ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹلی ایک سیکیورٹی میٹنگ ہوئی تھی بینکاک میں وہاں پہ سوری ہانگ کانگ میں وہاں پہ جب انڈین فارم منسٹر نے مائک پومپیو سے بات کی تو اس کے بعد اس صورتحال تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوئی کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے وہ چونکہ وہ میسج ڈونلڈ ٹرمپ تک بھی گیا اور وہ تھوڑا سا ان کی پوزیشن میں اب یہ آیا کہ یہ بائی لیٹرلی ان کو کرا دیں اب مسئلہ کیا ہے کہ بائی لیٹرلی کیسے ہوگا کہ جب تک بات نہیں کریں گے میڈیشن کے لیے تو انڈیا تیار نہیں ہے بات کیسے ہوگی پاکستان بھی اب یہ کہہ رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ بات آپ شروع کریں گے تو ہم کریں گے یہ ریو کریں گے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اچھا ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں ڈیڈ لاک ہے اب بات ہونے کا چانس نظر نہیں آ رہا آپ کے ڈپلومیٹک پاکستان بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے اس مسئلے کے حل کے علاوہ پاکستان کی جانب سے یہ واشا گاہ کہا جا رہا ہے کہ اور کوئی آپشن ہے آپشن نہیں اچھا اب وہی بات چیز ہے نا آپ انیشیٹو لیں ہم نے تو ہر لیول پہ کہا دنیا آپ سے کہہ رہی ہے اور دنیا کیا کہہ رہی ہے اس وقت انٹرنیشنل اپینین کیا ہے کہ آفٹر دس پرٹیکولر یہ جو سیکورٹی کاؤنسل کی جو جو ایک کنسلٹیٹو سیشن تھا اس کے بعد تمام یعنی وہ جو ایک پریس لیز ان کی جاری ہوئی تھی سیکورٹی کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جو آئی تھی اس میں بھی یہ کہا کہ ایوری ممبر یعنی آل دا ممبرز آف سیکورٹی کاؤنسل پرماننٹ اینڈ نان پرماننٹ دے ایکسپریس دیئر کنسرن یہ بات آ گئی یعنی دے نوٹڈ کی سچویشن ایسی اب کیا ہے کہ پریکٹیکل سٹیپ کیا ہوگا پریکٹیکل سٹیپ اسی صورت میں ان کی جو دنیا کا جو کنسرن اس کے اندر کیا ہے کہ یو این ریزولوشن یو این چارٹر اینڈ بائی لیٹرل ایگریمنٹ اور پیکٹ جو بھی ہے اب وہ بائی لیٹرل جب بات اس کی ہم کرتے بائی لیٹرلزم کی تو وہ تو ممکن نہیں ہے جب بات ہی نہیں ہوگی تو بات کیا کون شروع کرائے گا اب اسی لیے ایک سوچ یہ کر جانب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سچویشن اندر کنٹرول ہے ہمارے کنٹرول بھی ہے اور ہم بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں اچھا یہ بڑی سگنیفکینٹ بات ہے ایک طرف پرائم منسٹر کا یہ ہے کہ دا ٹائم ہیز کم فار اے ڈیسائسو ٹرم ایک چیز بالکل صحیح مودی یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو میرے کنٹرول میں ہیں اور آپس میں یہ پیک کر سکتے ہیں بڑی ایگزیکٹ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ نہیں کہہ رہی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوٹ کر رہے ہیں لیکن آج پاکستانی حکومت نے بتا دیا کہ یہ اندرونی معاملہ بھارت کا بالکل بھی نہیں ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا مشابتی اجلاس ہوتا ہے سلامتی کاؤنسل کا تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کشمیر ہے وہ ایک متنازع علاقے ہے تو پھر متنازع علاقہ جہاں پر انسانی بحران پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے مہینہ ہونے کو آیا ہے وہاں کرفیو جس طرح سے ہے اور جس طرح لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس پر عالمی برادری کی خاموشی یقیناً ابھی سوال یا نشان ہے صرف بات کر دینا یہ میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی کر رہا ہے پاکستانی میڈیا بھی لیکن یہ کافی نہیں ہے ابھی انٹروین کرنا ہوگا کیونکہ حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حالات کی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کامران یوسف اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں تو میں چاہوں گی کامران آپ سے بھی یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گی کہ صورت حال آپ کو کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے معاملات کتنے زیادہ بگڑ سکتے ہیں وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بھارتی جاریت میں بھی تیزی آ رہی ہے تو دوسری طرف جو کشمیریوں کا جذبہ حریت ہے اس میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کیا کہیے گا آج جس طرح آپ نے یکجہتی کا اظہار دیکھا پاکستانیوں کی جانب سے اس کو کس طرح الفاظ میں آپ پیش کریں گے کشمیریوں کو کس طرح سے خراج عقیدت پیش کریں
دونوں ملکوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی کمیونیکیشن چینل بھی اوپن نہیں ہے تو غیر یقینی کی صورتحال ہے جہاں تک آپ نے بات کی کشمیر کے ساتھ یکجہتی کی تو میں بھی آج موجود تھا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ڈی چوک پہ تو فرینکلی میں بھی اتنی توقع نہیں کر رہا تھا کہ میرا یہی خیال تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم یکجہتی مناتے رہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ تو بڑا سمبولک سا اور بہت مطلب ایک ریزنیبل لوگ نکلتے ہیں لیکن آپ جو ان ایکسپیکٹڈلی مطلب میری توقع سے بڑھ کر بہت زیادہ لوگ وہاں پر آئے تھے اور سب سے جو زبردست بات تھی کہ ہر طبقے سے لوگ تھے یہ نہیں کہ ایک خاص جماعت سے یا ایک خاص طبقے سے لوگ تھے اس میں میں نے اسٹوڈینٹس کو بھی دیکھا اس میں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی دیکھا تو یہ یقیناً ایک بہت بھرپور میسج میرے خیال ہے پاکستان کی طرف سے گیا ہے آج بھرپور میسج سے گیا اور کامران آپ کی بات سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ بارہ بجے کا ٹائم فکس کیا گیا ہے تو قوم تو اس وقت سو رہی ہوتی ہے لیکن پاکستانی قوم نے بتا دیا کہ وہ سو نہیں رہے وہ پہلے سے زیادہ جاگ رہے ہیں اور کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی تمیز کے اور وہ کسی بھی حالات میں کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے رانا صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کامران سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کامران پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہم یہ پروگرام میں بات کر رہے تھے دو سٹیٹمنٹس ہیں مختلف ایک ہمارے پرائم منسٹر کی ہے اور ایک انڈین پرائم منسٹر کی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ٹائم ہیز کم فار اے ڈیسائسو ٹرن موڈی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کو کوٹ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں مل کر یعنی پاکستان اور انڈیا مل کر اس معاملے کو بائی لیٹرلی کر سکتے ہیں اور اس یعنی اکٹھے بیٹھ کے کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں یہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیسائسو ٹرن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں بات کرنے کی تو صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی یہ کیسے ممکن ہوگی آج آپ نے بھی دیکھا اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر جب کہہ رہے ہیں ڈیسائسو ٹرن تو ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دس میرے خیال میں ایک یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مودی صاحب اس وقت اگر شاید ریسیپروکیٹ کر لیتے جب پرائم منسٹر عمران خان پانچ اگست سے پہلے تواتر کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور اس پر پاکستان میں ان پر تنقید بھی ہوئی کہ وہ بھارت کو بار بار مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے کہ آئے مل بیٹھ کے ان تمام معاملات کو حل کر لیتے لیکن پانچ اگست کے بعد یکسر حالت بدل کے حالات بدل گئے اور پھر دیکھا کہ وہی وزیر اعظم عمران خان نے ایک پرسنل اٹیک بھی انڈین پرائم منسٹر کے خلاف لانچ کیا اور وہ صحیح بھی کیا کیونکہ وہ شاید پرسنلی ہرٹ بھی تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھیں جو ذکر کیا آپ نے جو مودی کی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی جی سیون کی سائڈ لائن پر وہ بڑی انٹرسٹنگ کلیئر کہہ رہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے مطلب مجھے یہ لگا کہ بہت سے زیادہ انڈین میڈیا تو وہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہوئی لیکن جو باڈی لینگویج تھی جو جب یہ بات کر رہے تھے تو مودی اپنے آپ کو ایک بڑا امن پسند دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں جی پاکستان اور بھارت انیس سو سینتالیس سے پہلے تو ایک ہی ملک تھے اور انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جو ماضی میں ٹیلی فون پر ان کی بات ہوئی الیکشن جیتنے کے بعد کے غربت کے خلاف اور بے روزگاری کے خلاف مل کے جنگ کریں گے اور ہم دونوں جو ممالک ہیں وہ ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں تو میرا جو میری انٹرپریٹیشن ہے وہ پریشر میں مجھے لگا کے لگے کیونکہ ان کو جب نظر آیا کیونکہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے کہیں اس کی ٹریکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس چیز کو زائل کرنے کے لیے اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو باقی دنیا کے ممالک ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں آپ پاکستان کی حکومت آپ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے آپ مذاکرات سے انکاری ہیں تو مجھے وہ انڈر پریشر لگے ہیں اور اس وجہ سے اپنے آپ کو وہ ایک امن کا سفیر جو ہے نا بتانے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ اس کے برعکس جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں ان کے جتنی جو اگر تھوڑے سے کریڈینشل تھے تو وہ تو بالکل ختم ہو گئے ہیں میرے خیال میں اچھا کامران آپ کا انٹرنیشنل میڈیا سے آئی مین جرنلسٹ سے بھی انٹریکشن ہے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ سے انٹرنیشنل میڈیا پرسنس بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ان کے ذہن میں کوئی کنسرن ایسا ہے کہ یہ سچویشن واقعی والٹائل ہے وہ وٹ کوشچن ڈو دے آسک بالکل سچویشن بہت غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ان کے اندر بھی کنسرن بالکل موجود ہے اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ شاید کہیں یہ جو موجودہ تناؤ ہے کسی بڑے سانے میں نہ بدل جائے کسی جنگ کسی صورتحال نہ ہو جائے اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو مسلسل اب چار ہفتے ہونے کو ہیں کشمیر کی سٹوری انٹرنیشنل لیول پہ ابھی تک ہٹی نہیں ہے فرنٹ پیج سے مین ہیڈ لائنس پہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور آج ہی بلکہ جو بی بی سی کی بڑی زبردست میرے خیال میں آپ کی نظر سے بھی
جو وہاں کے ان کے رپورٹر ہیں جو انڈین آرمی جس طرح کا تشدد کر رہی ہے اتنی زبردست ان کی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے تو اس طرح کی کیونکہ پاکستان اگر بات کرتا ہے تو لوگ شاید سمجھتے ہیں ہم کیونکہ اس میں پارٹی ہیں تو ہمارا شاید باعث ہے تو شاید ہماری بات کو لوگ اتنا سیریس نہ لیں لیکن جب انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں بی بی سی ہے یا نیوز آف ٹائمز ہے یا واشنگٹن پوسٹ ہے اب جب وہی بات دہرا رہے ہیں جو پاکستان اتنے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ بھارت کی فوج جو ہے بڑے مظالم وہاں پہ ڈھا رہی ہے تو یقیناً جو بھارت ہے وہ انڈر پریشر ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو بھارت کی حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام جو میڈیا کے لوگ ہیں انٹرنیشنل خاص کر کے ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھا رہے آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ ایک ایک جو ان کے اندر آپ ایک پینک نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا ایک کے بعد ایک اس طرح کی خبریں لا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی امبیرسمنٹ کا میرے خیال میں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا بلکہ اپنے ہی جو حزب اختلاف کے رہنما ہیں ان کو بہت تک رسائی نہیں دے رہے کہ کہیں وہ بھی حقیقت آیا نہ ہو ان پر آیا ہو جائے اور وہ یہ جان لے کے اس وقت کیا کیا جا رہا ہے وہاں اچھا کامران ملک کا پرائم منسٹر اپیل کرتا ہے لوگ باہر آتے ہیں اور ایک چہتی کا بھرپور اظہار کیا جاتا ہے پھر کنسرن سکس شو نہیں کیا جا رہا الفاظ میں نہیں پھر نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل لکھا جاتا ہے ملک کے پرائم منسٹر کی جانب سے اور بتایا جاتا ہے کہ میں صرف کہتا ہی نہیں ہوں مجھے مسئلہ کشمیر ہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کی توجہ دلائی جاتی ہے کس طرح سے لیتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت تو مسئلہ کشمیر کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں اس سے پہلے بھی یقیناً مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان اور اس خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا امن کی اگر بات کریں لیکن جو مودی حکومت نے جو کام کیا اس کے بعد سے تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کوئی نہیں اور عمران خان صاحب نے بالکل صحیح ایشو کی طرف نشاندہی کی ہے اور شاید اسی کے اندر میرے خیال میں ایک سرور لائننگ ہے کہ جتنا یہ زیادہ ایشو ہائی لائٹ ہو رہا ہے جتنا کشمیر میں جو بھارتی فوج اور بھارتی سیکیورٹی فورسز مظالم ڈھا رہی ہیں تو شاید اس کے نتیجے میں جو عالمی ضمیر ہے شاید وہ جا کے اور کم از کم جو کیونکہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ رہے گا یا انڈیا کے ساتھ جائے گا سب سے پہلے جو بڑا کنسرن ہے کہ آفٹر آل وہاں پر جو اسی لاکھ یا نوے لاکھ کشمیری موجود ہے وہ انسان ہیں باقی ممالک کی باقی لوگوں کی طرح ان کے بھی کچھ حقوق ہیں اور اگر ان کی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہر صورت میں انٹروین کرنا پڑے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو جس طرح سے پاکستان کی پوری عوام ہر طبقہ فکر کے لوگ باہر نکلے ہیں تو اس سے پوری دنیا میں میسج گیا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شاید اسی وجہ سے کہ جتنے جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں آج کے اس ایونٹ کو انہوں نے بڑی پرومیننٹ کوریج دی ہے جو میرے لیے یقین حیران کو پلیزنٹلی سرپرائزنگ چیز تھی میرا خیال تھا کہ شاید اتنی اس کو توجہ نہ دے کہ شاید پاکستان کا ایک ایک انٹرنل معاملہ ہے کیونکہ اتنی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں تو شاید انٹرنیشنل میڈیا کو کے لیے اگنور کرنا اس اسٹوری کو پھر مشکل ہو گیا تھا مشکل ہو گیا اس کو اور آپ کے الفاظ دہراؤں گی کہ ہو سکتا ہے کہ جو عالمی برادری ہے اس کا ضمیر جاگ جائے اور وہ انٹروین کرے بہت شکریہ کامران آپ کے پاس آپ کے تجزیے کا بھی رانا صاحب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشی مفادات سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے مذہب کو ایک طرف رکھ دیجیے جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے کشمیری سب سے پہلے انسان ہے وہاں انسانی بحران جنم لے رہا ہے بات ہے کسی انسان کی جان کی تو معاشی مفادات دیکھیے بالکل پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہیں اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ایک کرائسس ہے وہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھیں لوگوں کے پاس سوری فوڈ کی شارٹیج ہے میڈیسن کی شارٹیج ہے اور اس کے بعد آپ جو زندگی جو بالکل ایک اسٹینڈ اسٹل ہے وہاں پہ سچویشن کرفیو لائک کرفیو لائک نہیں بلکہ کرفیو اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم انٹرنیشنل ضمیر کی بات کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی برادری اور پھر وہ ضمیر کہاں ہے ضمیر پھر اسی طرف میں اس بات کو لے جاؤں گا کہ جہاں ان کی انٹرسٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ تو یونائیٹڈ نیشنز کو بھی بائی پاس کر دیا جاتا ہے اور اگر یونائیٹڈ نیشنز کو استعمال کرنا ہے تو اپنی مرضی کا ریزولوشن بھی پاس کروا لیا جاتا ہے یا مثال دے رہا تھا میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق لیبیا سیریا تو جہاں ان کے انٹرسٹ ہے تو پرائم منسٹر کا جو جینون کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ویر ایور دا مسلمز آر ان ٹرول 
द वर्ल्ड इज साइलेंट और क्रिमिनल साइलेंस है क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये पिछले सत्तर बहत्तर साल से जो कुछ हो रहा है कश्मीर के हवाले से एग्जैक्टली खामोशी मुस्लिम उम्र के लिए कितना बड़ा यहाँ पर लंबाई फिक्रिया देखिए इस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है कि इस बहस में अब नहीं हमें पढ़ना चाहिए ये मुस्लिम इतिहाद और मुस्लिम उम्मा ये मेरा ख्याल है की ये गलत फहमियां थी हमारी जो रात खुश फहमियां थी और जो अब हमें समझ आ रही है प्राइम मिनिस्टर ये प्राइम मिनिस्टर हमारे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको जाहिर है की इज द प्राइम मिनिस्टर ही कैन नॉट से इन सो मेनी वर्ड्स लेकिन जो उनका पैगाम है वो सबको समझ आकर हम एक तवील अक्सर आपको याद है अपने प्रोग्राम में मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आ सकी कि वेन इट कम्स टू कश्मीर और ओवरऑल कॉमन मुस्लिम कॉज वट इज दी पोजिशन ऑफ ओ आई सी क्या है इनके हर रियासत के हर इस्लामिक मुल्क के दूसरे के साथ जो इख्लाफात हैं और तीसरे के साथ अच्छे ताल्लुक हैं और फिर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ इनके बायोलेट्रल एग्रीमेंट्स हैं बायोलेट्रल जो रिलेशनशिप्स हैं वो ट्रेड है इकॉनमी इस वक्त दुनिया में जो बायोलेट्रलिज्म है इट इज बेस्ड ऑन पोलिटिकल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो इशूज है उनके हवाले से और ट्रेड ये इश्यूज जो है आपके ताल्लुक को डिटरमिन कर रहे हैं और इनकी बुनियाद पे हो रहा है तो अगर आपका कोई मैं तो इस चीज को एक्सपेक्ट ही नहीं करता मैं एक तवील अरसे से मैं इस फैलसी में का शिकार ही नहीं हूं कि मुस्लिम ब्रदरहुड का अगर आप तारीख भी देखेंगे तो आप जो कॉन्क्टेड और जिस, जिसको आप कहते हैं ना कि तारीख अभी हमें पढ़ाई गई है फलस्तीन के मुसलमानों के साथ ये ना हो ना हो रहा होता नहीं उसकी भी बहुत सारी चीजें किसी और वक्त उस पर भी बात करेंगे कि यूरोशलम फिर तीन मजाहब का क्या मसला है उसके ऊपर भी हो सकती है की बात करना चाहूंगी खासतौर पर पाकिस्तान बुनियादी तौर पर यह है कि जो हमारे पास जो तारीख है वो डिस्टॉर्टेड है वो एक खास मकसद के लिए वो तारीख बनाई गई ठीक जिसमें इस्लामिक ब्रदरहुड वो जिहाद का जमाना खास तौर पर अफगानिस्तान सोवियत यूनियन अमेरिका फिर तमाम दुनिया से जहादी कटे उसमें देखें अगर आप बार बार कहें जी के हमें मैं कहता हूं इस बात पे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए उमा का कॉन्सेप्ट जो है देखिए क्या मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आपने जो कहा कि मुस्लिम उमा तो क्या जो लोग इस्लामिक कंट्रीज में नहीं रहते हैं और बड़ी तादाद में फॉर एग्जांपल इंडिया में रहते हैं बीस बाईस करोड़ क्या वो उम्मा का हिस्सा नहीं है तो लिहाजा ये बहस एक डिफरेंट अंदाज में और एक और तरफ चली जाती है तो लिहाजा हमें इस सोच पे जाना कि जी वो मुस्लिम उम्मा और कोई ब्रादर जो है हमारे ब्रादर मुल्क है ब्रदरहुड सॉरी ये इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियालिटी ये आपके सामने आ गया अब हमने क्या करना है हमने अपने तह ही करना है सब कुछ जो करना है खुद करना है उसके लिए उसके लिए एग्जैक्टली तो आपके आर्मी चीफ क्या कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर अब आप देखिए कि आज गुजरा वाला कोर हेडक्वार्टर्स में थे वो वहां पे उसके उसके पहले वो फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन है स्ट्राइक कोर की उनका विजिट किया ऑपरेशनल प्रीपेयरनेस दुनिया को भी बता रहे हैं कि ये ना कोई समझे जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि लेट देर बी नो मिस्टेक इंडिया को भी एक पैगाम है और अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम आपस में बैठ के यानी पाकिस्तान और वो यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो बैठ के अपने मामला को हल कर सकते हैं तो फिर इनिशिएटिव अब उनको लेना है मुझे लगता है अब आप देखिए कि आप जो हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी है जिस तरह मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कैंपेन बना दिया इसको कश्मीर कॉज को एक कैंपेन बना दिया गया बाकायदा पहले भी था लेकिन जिस प्रोडक्टिव अंदाज से अब किया गया यानी एक डिफेंसिव मोड जो था उससे निकल निकल गए अब आप अब आप देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर की बात जो है वो डिफेंसिव नहीं है वो एक उसमें एक ऑफेंस भी है कि अगर करोगे तो फिर देख लेते आइए अच्छा अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ अब मेरा पहले भी ख्याल था क्या किया जा रहा है अच्छा इससे पहले भी यानी अब ये सिचुएशन इतनी टेंस नहीं थी तो उस वक्त भी मेरा ये ख्याल था कि जब प्राइम मिनिस्टर की ये सोच थी कि अगर नरेंद्र मोदी री इलेक्ट हो जाते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों मुल्कों के दरमियान मामला बेहतर हो गया कश्मीर का मामला भी तो उस वक्त भी मेरा उस वक्त भी हाँ हुआ नहीं सिचुएशन पुलवामा हो गया और फिर ऐसी बातें उसके बाद आप आप देखिए उसके बाद इलेक्शन हुए एक लैंड विक्ट्री और उसके बाद बिल्कुल सिचुएशन अच्छा अभी अभी क्या खुद डैमेज मैं कह रहा हूँ मैं मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि मे बी मैं अभी भी स्टिल आई एम नॉट होपलेस ठीक है आपको लगता है वो देखें कुछ यानी आप कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है मे बी देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ डे और टू और उसके बाद दुनिया उसमें शामिल हो जाती है दोनों को बिठाते हैं कि बैठे नहीं खतरा अलार्म बैल अच्छा इसके अलावा यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन होने जा रहा है उसकी साइड लाइन पे प्राइम मिनिस्टर का तो शेड्यूल अनाउंस है कि वो जाएंगे उसकी साइड लाइन पे अगर दुनिया कामयाब हो जाती है और मोदी जो है वो अपने उस सोच से बाहर निकल के अगर वो कह रहे प्रेजिडेंट ट्रंप को कि नहीं वी कैन सेट टूगेदर वी कैन टॉक 
and resolve our issues hmm. together. Prime Minister Imran Khan or yani Pakistan or India, so then there is an opportunity for you. Prime Minister is prepared that they have to take a session in the UNGA, and they have to take a Kashmir cause. Sir, this is a very difficult situation. It will not be seen as well. 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 और ये जो अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब अभी कुछ दिन पहले जब यूएन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो उस वक्त पेरिस में मौजूद थे उनसे बात की टेलीफोनिक रबता हुआ तो जो सबसे पहली बात जो उन्होंने की है चार पांच पॉइंट्स जो थे उनके उसमें सबसे पहला नुकता ही ये था कि वो जो इंसानी एग्जैक्टली इंसानी बुहान जो पैदा हो रहा है उसके लिए जरूरी है कि आप कर्फ्यू लिफ्ट करें वहां से और उसके बाद फिर बाकी जो इकदाम है यानी एक्सेस वहां पर होनी चाहिए लोगों को और वहां पर जो आर्टिकल थ्री और थर्टी ایک کے حوالے سے بات ہے اب یہ ساری صورتحال دنیا کے سامنے ہے لیکن آپ دیکھئے کہ وہ سن لیتے ہیں سارے یعنی جس سے بھی آپ بات کریں گے سنیں گے لیکن اچھی بات ہے سنا لیکن ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے موقع کی تائید نہیں ہوئی جو انڈیا کہہ رہا ہے وہ تائید نہیں ہوئی یہ ہماری سب سے بڑی بکٹری ہے سب سے بڑا اب ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہماری پولٹیکل اور ڈپلومیٹک سکسس ہے اس کو ہم نے بیلڈ آن کیسے کرنا ہے اس کو بیلڈ آن کرنے کے لیے یہ مومنٹم ختم نہیں ہونا یہ کمپین جیسے میں نے کہا پرائیم نیسٹر نے بنا دی اور خود کہا کہ میں آخری دم تک جاؤں گا اور اس کو میں ریزولف کرواؤں گا دنیا سے تو اب دنیا جو ہے وہ کیسے پریکٹیکلی اس میں شامل ہوتی ہے یہ بائی لیٹرلزم جو ہے تو یہ تو آلیڈی مجھے پہلے تو ہم کہتے ہیں ٹرائی لیٹرلزم یا ملٹی لیٹرلزم کی بات ہی کہ جی کوئی تھرڈ پارٹی یا یونیٹر نیشنز یا بہت سارے ممالک کٹھے ہوگی کریں انڈیا تو مان نہیں رہا تھا اب تو انڈیا بائی لیٹرلزم سے بھی دوڑ گیا نا لیکن بات وہ کر رہا ہے کہ جناب ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں لیکن بائی لیٹرلزم کا مطلب کیا ہے کہ آئیں پھر بیٹھ کے بات کریں تو وہ تو ہو نہیں رہی یہ جو کہا جا رہا ہے سیچویشن انڈر کنٹرول ہے وہ بلکل نہیں ہے اور پاکستان نے ایک بات پھر بتا دیا رانہ صاحب چکے وقت بلکل ختم ہو رہا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اپنے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گی لیکن ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے رہا چاہوں گی کہ آج کس طرح سے پاکستانی قوم نے ایک بات پھر پوری دنیا کو باور کر آیا ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہے کوئی معاملہ ہو خاص طور پر کشمیریوں کا اگر معاملہ ہو تو ہم سب کشمیری ہیں ہم سب کشمیر کی آواز ہیں اور کشمیریوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہیں ہم کہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ صرف آج کے لیے ہی ہو جانا کافی نہیں تھا رانہ صاحب نے جس طرح بات کی مومنٹم ٹوٹنا نہیں چاہیے اسی طرح سے ہر جمعہ کو نکلنا ہے آواز اٹھانی ہے بتانا ہے دنیا کو باور کروانا ہے کہ جو اس وقت بھارت چاریت کر رہا ہے وہ دنیا پر آیا کرنی ہے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ غیر انسانی ہے یہ سیر قانونی ہے یہ سیر اخلاقی ہے بہت شکریہ آپ سب دیکھنے والوں کا آج کس خصوصی ٹرانسپیشن سے سائمہ منحاس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ